யாருக்கு சார் தைரியம் இல்ல யாருக்கு இல்ல வீரபத்ரா இருக்கிற இடத்தை பத்தி எங்க ஊர் காரன் ஒருத்தன் துப்பு கொடுத்தான் போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டாங்களே வீரபத்ரம் வீசி எறிய எலும்பு துண்டுக்காக அலைகிற நாய்ங்க சார் இவங்க எங்க சார் பிடிக்க போறாங்க இதோ பாத்தீங்களா துப்பு கொடுத்தவன் உயிரோட இல்ல ஆனா இவ வயத்துல துப்பு கட்டவனோட புள்ள அப்படியே உங்க பேச்ச கேட்டு இந்த ஊர்ல யாராவது வீரபத்திரனை காட்டி கொடுத்துட்டா இந்த ஊர்ல உள்ள பொண்ணுங்களை எல்லாம் தாலி எடுத்துட்டு முண்டைச்சி ஆகி முடங்கி கிடக்க வேண்டியதுதான் போங்க போங்க சார் காஞ்ச சொல்லி பொறுக்கிட்டாங்க யாராவது இருப்பாங்க அவங்கள பிடிச்சி கொடுத்துட்டு அவங்க வயத்துல மண்ணலி போட்டுட்டு நீங்க நல்லா இருங்க மகராசனா போயிட்டு வந்து வழியேற்பு <laughs> எங்க முதலாளி அடே மாதேஸ்வரம் கோயில் வெளியா ஒகேனக்கல் போனா ஏன் தடைங்க இல்லாம நேரம் மைசூர் போய் சேர்ந்துடலாம் மாதேஸ்வரம் கோயிலுக்குள்ள மொத்த மிலிட்ரிய வந்தாலும் உள்ள நுழைய முடியாதுரா மிலிட்ரி நுழைய முடியாம இருக்கலாம் ஆனா நாம நுழைய முடியாது உங்களுக்கு ஆப்பு வைக்கிறவன் அங்கதான் இருக்கான் யாரா உங்க பங்காளி கிட்டு அந்த பொடி பையன் எனக்கு போட்டியா அவன் பொடியன்னு நினைச்சு மூக்கு பொடியா மூக்குல போட்டீங்க அவன் மிளகா பொடியால எறியிறான் அவன் என்ன என்னத்தரா புடுங்க முடியும் தெருவில் வாழை சுற்றிக்கிட்டு பயந்துக்கிட்டு போகிற சொல்லினாய் கூட அது இருக்கிற வீட்டு பக்கம் போனால் குறைக்க தான் செய்யும் அவன் இடத்துல அவன் பெரிய ஆளுன்னு சொல்கிறேன் இங்கே எப்படி பிரபாகரனால் நுழைய முடியாதோ அதே மாதிரி அவன் இடத்துல நாமளும் நுழைய முடியாதுங்கிற பிரிஞ்சிருந்து சாகிறத விட ஒன்றா இருந்து சம்பாதிக்கலான்னு சமாதானம் பேசிப்பார் என்னடா பழசெல்லாம் மறந்துட்டு நாம எல்லாரும் சமாதானமா போயிடலான்னு முதலாளி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு வர சொன்னாரு குருவிய சுடுற மாதிரி என் குடும்பத்தை சுட்டு தள்ளணும்னோட நான் கை குடுக்கணுமா கேட்டு நடந்தது நடந்து போச்சு நமக்குள்ள என்ன தகராறு நாம எல்லாம் ஒரே ஜாதிப்பா ஒன்னா போயிடலாம ஒரே ஜாதினா போன உயிர் திரும்பி வந்துருமா வீரபத்திரனுக்கு சாவு என்னால தான் இதே மாதிரி ஒரு நாள் நடு ரோட்ல அவன் தோலை உரிக்கல இன்னொரு முறை இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக என்கிட்ட வந்த அவனை படி வாங்குறதுக்காக நீ துடிக்கிற அதுக்கு முன்னாடி அவன் ஒன்னு கொண்டுட்டான என் இடத்துல அவன் நிழல் கூட நெருங்க முடியாது அவனை பழி வாங்குறதுக்கு ஒரு வழி சொல்லட்டுமா என்ன வழி அவங்கிட்ட சமாதானமா போற மாதிரி நடிச்சு அவனை இங்க வர சொல்லு அவனை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை விட எனக்கு நல்லா தெரியும் பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒத்த பகை அலையா அவன் தெரிஞ்சா அவனை இப்பவே கொண்டுடுவான் இந்த பார் இந்த விஷயம் உனக்கு எனக்கு இந்த வர வேற யாருக்கும் தெரியாது உன் மேல பெரிய குற்றச்சாட்டு எதுவும் இல்ல நீ எனக்கு இந்த உதவி செஞ்சனா அரசாங்கத்துல சொல்லி உனக்கு மன்னிப்பு வாங்கி தர முடியும் சந்திக்கு <laughs> எங்கே எப்ப உங்களுக்கு சொல்லி ஆ 
அவங்களோட பந்தோபஸ்ட்ல விட்டுட்டு போனீல குபார் எங்க இருக்காங்க அண்ணே ஒரு வருஷம் நான் நினைச்ச அர்க்காங்கம் இல்ல நான் அவங்க கிட்ட இருந்தே கொண்டு வர முடியும் வீரபத்ரனோட பவர் அப்படி மரியாதையா வெளிய வந்து இல்ல கொண்டாட்டி புள்ளைய என்ன பண்ண போறே பா
வந்திருக்காங்க <laughs> 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 விபச்சாரத்திற்காக காவல்நிலையத்திற்குள் <laughs> அங்கே காக்கி சட்டம் போட்டவங்கள்லாம் போலீஸ்காரங்களும் இல்ல இந்த நாட்டுல ஒரு பொண்ணு நடு ராத்திரில தன்னந்தனியா பயம் இல்லாம என்னைக்கு நடமாட முடியுதோ அந்த நாள் தான் இந்தியாவுக்கு உண்மையான சுதந்திரம் கிடைச்ச நாள் மகாத்மா காந்தியை சொல்லி இருக்கார் அந்த சுதந்திரத்தை காப்பாற்ற முடியாத இடம் இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த நாட்டுல பெண்கள் திருடர்களுக்கு பயப்படுறதை விட அயோக்கியர்களுக்கு பயப்படுறதை விட போலீஸ்காரங்களுக்கு பயப்படுற நிலைமையை உருவாக்குறவங்க உண்மையான போலீஸ்காரங்கள் ஆகியோரானர் தேவையில்லாம பேசாதீங்க நீங்க போலீஸ் அடிச்சீங்களா இல்லையா கேட்ட கேள்விக்கு பதில் யாருக்கும் பயப்படாம அராஜகமா பகிரங்கமா நடு ரோட்ல பல பேர் பாக்குற போது துரத்தி துரத்தி கெடுக்க நினைச்ச ஒரு காக்கி சட்ட போட்ட ரவுடிய தானே அடிச்ச இன்ஸ்பெக்டரே தவறு செஞ்சிருந்தாலும் அவரை தண்டிக்கிறதுக்கோ அடிக்கிறதுக்கோ உங்களுக்கு உரிமை கிடையாது எங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கணுமோ அங்க கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கணும் அவங்க தான் ஆக்சன் எடுத்திருக்கணும் ஏ சார் உங்க மனைவிக்கோ மகளுக்கோ சகோதரிக்கோ இப்படி ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சுன்னா தடுக்கிறத விட்டுட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க தான் ஓடுவீங்களா அது வரைக்கும் அந்த பொண்ணோட கற்பு கெடாம இருக்குமா மானம் போகாம இருக்குமா இதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு வாழ்க்கையில்ட்ட விபச்சாரம் எந்தெந்த ஹோட்டலில் நடக்குது எந்தெந்த பங்களாவில் நடக்குது நல்லா தெரிஞ்சும் ஏன் சார் நடவடிக்கை எடுக்கல மாமூல் கிடைக்கிறதுனாலயா இல்லை அது நடத்துறவங்க பெரிய ஆளுங்கிற பயத்தினாலயா இவரான 
போலீஸ்காரங்க ஒழுக்கத்தையே அவர் தப்பா பேசுறார் எனக்கு தெரியும் சார் போலீஸாரோட ஒழுக்கத்தை பத்தி ஒரு பெண் போலீஸோட கற்ப இன்னொரு போலீஸ்காரன சூறையாடன சம்பவம் இந்த நாட்டுல நடக்கல அது செய்தியா பேப்பர்ல வரல நீங்க படிக்கல இவரான நம்ம நாட்டுல உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்துல ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு அங்கிருந்த கன்னியாஸ்திரியில ரெண்டு ரவுடிங்க கற்பழிச்சாங்க போலீஸ் ஆக்சன் எடுக்கல டாக்டர்களும் உண்மையான ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுக்கல நம்ம நாட்டோட பிரதமர் தலையிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சன் எடுத்தாங்க அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணாங்க இங்க இருக்கிற எல்லாரையும் கேட்கிறேன் பாதிக்கப்பட்ட எல்லா பெண்களையும் பாதுகாக்க பிரதமர் வர முடியும் பெண்களை தாயா தங்கையா தெய்வமா நினைக்கிற உணர்வு உள்ள பலரும் காப்பாத்த வரலாம் அந்த உணர்வு உள்ளதான் நானும் காப்பாத்தினேன் தாய்நாடு தாய்மொழி அன்னை பூமின்னு சொல்ற அளவுக்கு பொண்ணை மதிக்கிறது இந்த மண்ணில் தான் கருமாரி அம்மன் காமாட்சி அம்மன் மீனாட்சி அம்மன் சொல்லி பெண்ணை தெய்வமா வணங்குறதும் இந்த மண்ணில் தான் அந்த பொண்ணை கலங்கப்படுத்துறவன் யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த மண்ணை கலங்கப்படுத்துறவன் யாரா இருந்தாலும் சரி தண்டிக்க தயங்க கூடாதுங்கிற உணர்வை ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் ஏற்படுத்தணுங்கிற எண்ணத்துல தான் நான் அடிச்சேன் நீங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மைங்கிறதுக்கு சாட்சியங்கள் இருக்கா இருக்கு யுவரானர் லலிதா 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 இந்த வழக்கில் தன்னால் கண்ட சாட்சியங்களையும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சாட்சிகளில் படியும் பிரதிவாதி பிரபாகரன் கூற்று முற்றிலும் உண்மை என தெளிவாகிறது வரம்பு மீறும் போது குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் தட்டி கேட்கலாம் என்ற உணர்வு பொதுமக்களுக்கு ஏற்படுத்துகிற முன்மாதிரியாக இந்த வழக்கில் திரு பிரபாகரன் அவர்களை விடுதலை செய்வதோடு சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பணியாற்றிய அனைவரின் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அரசாங்கத்துக்கு உத்தரவிட்டு தீர்ப்பளிக்கிறேன் பொண்ணு பேரு காயத்ரி அப்பா பேரு அப்துல் கதரா சபாநாயகம் சபாநாயகம் அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட பேரால் இருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவரு நம்ம ஸ்டேட் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னீங்க மினிஸ்டரா மந்திரி மக கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதா பண்ணிக்கலாம் ஆனா ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல ஏன் சார் மந்திரி மக ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல கல்யாணம் பண்ண கூடாதுன்னு சட்டம் இருக்க இல்ல இருந்தாலும் நீங்க முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா எதுக்கு பொண்ணுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆச்சா பையனுக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆச்சான்னு சொல்லணும்னு இருக்கே தவிர அவங்க அப்பா மந்திரியா இருக்காரா மாடு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரான்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்ல இல்லதா எனக்கு இன்னும் பதினோரு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்க கூடுவாஞ்சேரி கன்னியாகுமரி குடும்பத்தை கூட்டிட்டு நான் அலைய முடியுமா தம்பி எனக்கு நேரம் சரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இருபது லட்சம் ரூபாய் சரக்கு போச்சேடா பணம் போயிருந்தாலும் பரவாயில்ல காட்டி கொடுக்க நினைச்சேடா வேண்டாம் உங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு தெரியும் வந்துருச்சா நான் கொடுக்கற பிச்ச காசுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா எச்சக்கலாம் நாய்களாம் எங்க கிருஷ்ணா மோர்த்தி தெரியாது என்னைக்கு காட்டி கொடுக்கணும் நினைச்சீங்களோ அன்னைக்கே பெரிய அப்பா பெரிய மாயலா செத்து போயாச்சு எங்க போலாண்டா தெரியாது தெரியாது உயிரோட நானே கொல்லி வச்சிருவேன் உயிர் மேல ஆசை இருக்கிற ஒவ்வொருத்தனும் வாடி போங்க போங்க Bye. 